স্বাগত সকলকে আবার আজকে আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে ক্লাস ইলেভেনের যে নাটকের বইটি রয়েছে সেই বইটির ওথেলো নাটকের বাকি অংশটুকু পড়িয়ে দিচ্ছি প্রথম অংশটুকু আমি তোমাদেরকে আগের ভিডিওতে পড়িয়ে দিয়েছি তারপর থেকে বাদ বাকিটা আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে রিডিং এবং বাংলা মানের সমেত পড়িয়ে দিচ্ছি তো আশা করছি যে তোমাদের আগের ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং এটাও আশা করছি যে তোমাদের এই ভিডিওটাও একইভাবে ভালো লাগবে তো আর কথা না বাড়িয়ে এবার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল টেক্সট দেখো ইট হ্যাপেন দ্যাট ওথেলো অ্যান্ড ইয়াগো হ্যাড এন্টার্ড ইন টু দ্য রুম হোয়ার ডিস ডিবোনা ওয়াজ অলরেডি প্রেজেন্ট উইথ ক্যাসিও ঘটনাক্রমে এটা ঘটলো যে কি ওথেলো অ্যান্ড ইয়াগো ওথেলো এবং ইয়াগো হ্যাড এন্টার্ড ঢুকেছিল ইন টু দ্য রুম সেই ঘরেতে হোয়ার যেখানে ডেসডিমোনা ওয়াজ অলরেডি প্রেজেন্ট যেখানে ডেসডিমোনা ইতিমধ্যে উপস্থিত ছিল উইথ ক্যাসিও ক্যাসিওর সঙ্গে হু হ্যাড বিন ইমপ্লোরিং যে ক্যাসিও খুব অনুরোধ করছিল হার ডেসডিমোনাকে কি হার ইন্টার সেশন মানে ডেসডিমোনা যাতে ওর বিষয়ে একটু মধ্যস্থতা করে ওথেলোর সাথে সেই জন্য ক্যাসিও ডেসডিমোনাকে অনুরোধ করছিল হি ডিপার্টেড থ্রু দ্য অপোজিট ডোর সে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বা পালিয়ে গেল উল্টো দিকের দরজা দিয়ে অ্যাজ ওথেলো এন্টার্ড যখন ওথেলো ঢুকল অ্যান্ড ইয়াগো হু ওয়াজ ফুল অফ আর্ট যে ছিল খুবই কুশলী বা খুব ধূর্ত সেইড ইন লো ভয়েস সে ওই দৃশ্যকে দেখে নিচু গলায় বলল অ্যাজ ইফ টু হিমসেলফ যেন ও নিজে কি বলছে কিন্তু কাকে বলল ওথেলোকে বলল কি বলল আই লগ আই লাইক নট দ্যাট আমার কিন্তু এটা ভালো লাগলো না মানে যেহেতু ড্রেস ডিবোনা ওথেলোর স্ত্রী ছিল এবং অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে এইভাবে কোনো ঘরের মধ্যে একা একা কোনো পুরুষের থাকা উচিত নয় এবং তাছাড়া ওথেলো ড্রেস ডিবোনাকে ক্যাশিওর সঙ্গে যে অবস্থায় দেখেছিল যে অবস্থায় বলতে ও ওর ড্রেস ডিবোনাকে খুবই অনুরোধ করছিল তো সেই অবস্থায় দেখে ক্যাশিওর কিন্তু এই ব্যাপারটা ভালো লাগেনি ওথেলো টুক নো নোটিস অফ হোয়াট হি সেট ইয়াগো যা বলল এতে কিন্তু ওথেলো কোনো কান দিল না তা ইন্টারাকশান হুইচ ইমিডিয়েটলি টুক প্লেস উইথ ড্রেস ডিবোনা ওথেলের সঙ্গে 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 ড্রেস ডিবোনার যে কথোপকথন হলো পুট ইট আউট অফ হি সেট ওই ক্যাশিওর সঙ্গে ড্রেস ডিবোনার ব্যাপারটা ওর মাথা থেকে বেরিয়ে গেল কার মাথা থেকে ওথেলো মাথা থেকে মানে ওথেলো ব্যাপারটা ভুলে গেল বাট হি রিকলড ইট লেটার কিন্তু পরে ব্যাপারটা ওথেলো মনে পড়ল হোয়েন ড্রেস ডিবোনা ডিপার্টেড ফ্রম দ্য সিন যখন ড্রেস ডিবোনা সেইখান থেকে চলে গেল ইয়াগো আক্সড ওথেলো ইয়াগো ওথেলোকে জিজ্ঞেস করলো অ্যাজ ইফ মেয়ার স্যাটিসফ্যাকশান অফ হিজ থট যেন নিজের ভাবনার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে দ্য ক্যাসিও নিউ অব দ্য জেনারেল স্কোর্সিপ উইথ ড্রেস ডিবোনা ইয়াগো ওথেলোকে জিজ্ঞেস করল যে যে ক্যাসিও জানে তো যে ওথেলোর সঙ্গে ড্রেস ডিবোনার একটা প্রণয়ের সম্পর্ক আছে দ্য জেনারেল রিপ্লাইড ইন এ অ্যাফারমেটিভ ওথেলো হ্যাঁ সূচক বা হ্যাঁ বোধক উত্তর দিল দ্যাট হি হ্যাড গান বিটুইন দেম অ্যান্ড অ্যাডেট এবং আরও বলল দ্যাট হি হ্যাড গান বিটুইন দেম ভেরি অফেন ডিউরিং দ্য কোর্টশিপ এই প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে এই ক্যাসিও ওই ড্রেস ডিবোনা এবং ওথেলোর মধ্যে অনেকবার এসছিল মানে ওদের প্রেমের ব্যাপারটাতে ক্যাসিওর অনেক ভূমিকা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ইয়াগো রেইজড হিজ ব্রো ইয়াগো রেইজড হিজ ব্রো ব্রো মানে হচ্ছে ভুরু ইয়াগো তার ভ্রুটা একটুখানি তুলল অ্যাজ ইফ হি হ্যাড গট এ ফ্রেশ লাইট অন সাম টেরিবল ম্যাটার ওকে দেখে যেন মনে হলো ও কোনো ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কোনো ভালো একটা সুযোগ পেয়ে গেছে অ্যান্ড রিমার্কড এবং ইয়াগো কি মন্তব্য করলো ইন্ডিট তাই বুঝি দিস ব্রট ইন টু ওথেলোস মাইন্ড এই ব্যাপারটা নিয়ে এলো ওথেলোর মনের মধ্যে দ্য ওয়ার্ডস অফ ইয়াগো ইয়াগোর কথাগুলোকে হুইচি সেট যেটা ও বলেছিল হোয়াইল এন্টারিং দ্য রুম ওই ঘরে ঢোকার সময় ইয়াগো ওথেলোকে যে কথাটা বলেছিল মনে বলেছিল এই যে এই কথাটা এই যে এই যে এটা আই লাইক নট দ্যাট এই যে আমার কিন্তু এটা ঠিক ভালো লাগলো না মানে যখন ওথেলো আর ইয়াগো ওই ঘরে প্রবেশ করছিল তখন তো ডেস ডিবোনা আর ক্যাসিও ওই ঘরের মধ্যে ছিল তো ওই দৃশ্যটা দেখে ইয়াগো এই মন্তব্যটা করেছিল তো এই কথাটাই কিন্তু তখন ওথেলোর মাথায় বারবার ঘোরাফেরা করতে লাগলো দাস হি বিগ্যান টু থিঙ্ক এইভাবে ওথেলো ভাবতে লাগলো দেয়ার ওয়াজ সামথিং ইন দ্যাট প্রাইভেট মিটিং অফ ডেস ডিবোনা উইথ ক্যাসিও 
ও ভাবছে যে অবশ্যই ডেসডিমন এবং ক্যাসিওর মধ্যে ওই গোপন সাক্ষাতের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে ওথেলো ডিম ইয়াগো ওথেলো ধরে নিল ইয়াগোকে টু বি এ জাস্ট ম্যান একটা সুবিচারী ব্যক্তি হিসেবে ফুল অফ লাভ যার মধ্যে রয়েছে অনেক ভালোবাসা অ্যান্ড এবং অনেস্টি এবং রয়েছে সততা হি আর্জ ইয়াগো সেই ইয়াগোকে অনুরোধ করলো টু স্পিক আউট বলতে অফ হোয়াট হি নিউ ও যা জানে সেটা অ্যান্ড হোয়াট সেই ইয়াগো ইয়াগো বলল এবং কি ইফ সাম থটস ভেরি ভাইল শুড হ্যাভ ইনক্লুডেড ইন টু মাই মাইন্ড আমার মনের মধ্যে কি কোনো খারাপ চিন্তা আসতে পারে না এখানে ভাইল বলতে কী হচ্ছে খারাপ থটস মানে খারাপ চিন্তা ইনক্লুড মানে কি ঢুকে পড়া ইন টু মাই ব্রেস্ট আমি ব্রেস্ট মানে কিন্তু এখানে বুক না ব্রেস্ট মানে এখানটাতে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে মন মানে মানে এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে দৃশ্যগুলো ইয়াগো দেখেছিল ওই ঘরের মধ্যে ওই দৃশ্যগুলো দেখার পরে কি ইয়াগোর মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তা আসতে পারে না হি ওয়েন্ট অন টু সে দ্যাট ইট উড বি এ পিটি ইফ এনি ট্রাভেল উড অ্যারাইজ টু ওথেলো আউট অফ হিস ইম্পারফেক্ট অবজারভেশন ইম্পারফেক্ট অবজারভেশন বলতে সঠিক নয় মানে ইয়াগো যে সন্দেহটা করছে বা ইয়াগোর মনের মধ্যে যে বিষয়গুলো এসছে সেগুলো হচ্ছে ইম্পারফেক্ট অবজারভেশন থেকে এসছিলো ঠিক আছে এগুলো এসছে তার বেঠিক লক্ষ্যের ওপরে নির্ভর করে মানে ও যা দেখেছে ওই ঘরের মধ্যে এবং ওইগুলোকে দেখে ও যা ভেবেছে সেগুলো আদৌ সত্যি না হতে পারে তাই ইয়াগো বলছে যে বলছে না কেনটাতে তাই ইয়াগো এখানে বলছে না যে হি ওয়েন্ট অন টু সে সে বলতে লাগলো দ্যাট ইফ দ্যাট ইট উড বি এ পিটি এটা খুব খারাপ হবে ইফ এনি ট্রাভেল উড অ্যারাইজ যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় টু ওথেলো ওথেলোর জীবনে আউট অফ ইস ইম্পারফেক্ট অবজারভেশন তার সেই যে বেঠিক লক্ষ্য বা ভ্রান্ত ধারণার উপরে নির্ভর করে সো ইট উড নট বি ওয়াইজ ফর ওথেলো স্পিস টু নো হিস থটস তাই এটা ভালো হবে যদি ওথেলো ইয়াগো কি ভাবছে সেটা না জানে এতে এতে ওথেলোর শান্তি ভঙ্গ হবে না বাই দেন ওথেলো স্কিউরোসিটি ওয়াজ রেইজড অলমোস্ট টু ডিস্ট্রাকশান ইতিমধ্যে ওথেলোর মধ্যেকার যে কৌতূহল এটা প্রচণ্ড আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বুঝছে না ওয়াজ রেইজড অলমোস্ট টু ডিস্ট্রাকশান মানে কি প্রচণ্ডভাবে কি হয়েছে বেড়ে গেছে মানে কৌতূহলটার মানে কৌতূহলটা ওথেলোর প্রচণ্ড বেড়ে গেছে মানে এই ধরনের যে কথাগুলো বারবার ইয়াগো বলছে আমি যেটা দেখলাম ওখানে সেটা আমার ভালো লাগেনি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে ওথেলের মনের মধ্যে ডেসডিমনার প্রতি একটা সন্দেহ সৃষ্টি করছে এবং ও আরও জানতে চাইছে ইয়াগোর কাছ থেকে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে অ্যাজ ইফ ইন আর্নেস্ট কেয়ার অফ ওথেলোস মাইন্ড ইয়াগো এমন ভাব করল যে ও যেন ওথেলোর মনের অবস্থাটাকে খুবই গুরুত্ব দেয় সাউথ হিম টু বি কসাস অফ এন বি এবং সে সাবধান করে দেয় কাকে সাবধান করে দেয় ওথেলোকে সাবধান করে দেয় কি যেন ও ঈর্ষা না করে বা ও ঈর্ষার নিত না হয় ক্যাসিও বা ডেসডিমনার প্রতি বাই দ্য ভেরি কোয়েশন হি প্রিটেন্ডেড এই সমস্ত সাবধান বাণীর মাধ্যমে হি প্রিটেন্ডেড মানে কি সে ভান করছিল টু গিভ হিম যেন সে টু গিভ হিম এগেনস্ট সাসপিশন ও যেন ওথেলোকে সন্দেহ থেকে দূরে রাখতে চায় মানে ও ভান করছে অ্যাকচুয়ালি ও কিন্তু সত্যিকারে চাইছে না যে ওথেলো সন্দেহ না করুক ও কিন্তু মনে মনে চাইছে যে ওথেলো সন্দেহ করুক ড্রেস ডিবোনা এবং ক্যাসিওর ব্যাপারে নিয়ে ওথেলো কী বলছে আই নো সেইড ওথেলো ওথেলো বললো আমি জানি দ্যাট মাই ওয়াইফ ইজ ফেয়ার যে আমার স্ত্রী সুন্দরী লাভস কোম্পানি সে ভালোবাসে সঙ্গ অ্যান্ড ফিস্টিং এবং আমোদ প্রমোদ করতে পছন্দ করে ইজ ফ্রি অফ স্পিচ খোলামেলা কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে সিংস গান গায় প্লেস খেলে অ্যান্ড ড্যান্সেস ওয়েল এবং ভালো নাচতেও পারে বাট হোয়ার ভার্চুইস কিন্তু গুণের কথা বলতে গেলে পারে দিস কোয়ালিটিস আর ভার্চুয়াস এইগুলি তো হলো ভালো গুণ আই মাস্ট হ্যাভ প্রুফ বিফোর আই থিঙ্ক হার ডিজনেস্ট আমার কাছে প্রমাণ থাকতে হবে আমার স্ত্রীকে অসৎ ভাবার পূর্বে মানে কি ও কিন্তু আগে থেকে মানে অর্থাৎ ওথেলো কিন্তু আগে থেকে ড্রেস ডিমনাকে অসৎ ভাবতে পারে না কারণ কে কি বলল এতে তো প্রমাণ হয় না না যে ড্রেস ডিবোনা অসৎ তো এখানে ওথেলো বলছে ড্রেস ডিবোনাকে অসৎ ভাবতে গেলে পারে ওর প্রমাণের দরকার ওর প্রমাণ ছাড়া কিন্তু ওর স্ত্রীকে অসৎ ভাবতে পারে না দেন ইয়াগো অ্যাজ ইভ গ্ল্যাড দ্যাট তখন ইয়াগো যেন খুশি হয়ে ওথেলো স্লো টু বিলিভ ইল ওথেলো আস্তে আস্তে খারাপ ভাবতে শুরু করেছে অফিস লেডি ও স্ত্রীর প্রতি ফ্র্যাঙ্কলি ডিক্লেয়ার পরিষ্কারভাবে বলে দিল কি দ্যাট হি হ্যাড নো প্রুফ ওর কাছে কোনো প্রমাণ নেই মানে এখানে ইয়াগো এমন একটা ভান করছে যেন ধরি মাছ না ছুই পানি এই ধরনের 
এদিকে ওস অথলের মনের মধ্যে ওর স্ত্রীর বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রবেশ করিয়ে দেবে অন্যদিকে এটাও বলবে এবং ও কি বলবে যে ও কিন্তু এসব বিষয়ে নিশ্চিত নয় মানে কথাগুলো বলছে এবং এটাও বলে দিচ্ছে ও কিন্তু আদৌ নিশ্চিত নয় যে ও ড্রেস ডিমোনা খারাপ বা ড্রেস ডিমোনা এরকম কিছু করতে পারে মানে ও নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে রাখছে কিন্তু ওথেলোকে ও বিপদের মধ্যে বা সন্ধের মধ্যে কি করছে ফেলে দিচ্ছে হি বেগ ওথেলো টু অবজার্ভ হার বিহেভিয়ার ও ওথেলোকে অনুরোধ করে কি যেন ও কি করে ও স্ত্রী ব্যবহারকে লক্ষ্য করে ওয়েল ভালো মতো পার্টিকুলারলি হোয়েন ক্যাসিও ওয়াজ নিয়ার বাই মানে ইয়াগো বলল ওথেলোকে যে ওই যেন স্ত্রী ব্যবহারটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে যখন ক্যাসিও আশেপাশে থাকবে হি শুড নট বি জেলাস অর টু সিক সিকিওর ও এটাও বলল ওথেলোকে ওথেলো যেন আগে থেকেই প্রচণ্ড পরিমাণে ঈর্ষান্বিত না হয়ে পড়ে অথবা খুবই নিশ্চিত না হয়ে পড়ে ইয়াগো নিউ দ্য ডিসপোজিশন অব দ্য ইতালিয়ান লেডিস ইয়াগো জানত যে ইতালির মেয়েরা কীরকম বেটার দ্যান ওথেলো ওথেলোর তুলনায় কারণ ইয়াগো তো ইতালির লোক ছিল আর ওথেলো ছিল আফ্রিকার লোক তাই ওথেলোর পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয় যে ইতালীয় মেয়েরা কেমন যেখানে ইয়াগোর পক্ষে এটা পরিষ্কার জানা সম্ভব যে ইতালির মেয়েরা কীরকম যেহেতু ইয়াগো ইতালিরই লোক ছিল হি নিউ দ্যাট ইন ভেনিস ইয়াগো জানত ভেনিসে দ্য ওয়াইফস উড লেট দ্য ওয়ার্ল্ড সি দিয়ার প্র্যাঙ্কস ওখানকার বউরা কি করে ওখানকার স্ত্রীরা কি করে বিশ্বকে তাদের ঠাট্টা তামাশাকে দেখাতে চায় বাট দেল ডেয়ার নট টু শো কিন্তু তারা সেটা দেখাতে সাহস পায় না দেয়ার হাজবেন্ডস তাদের স্বামীকে মানে স্বামীর সামনে ওই সমস্ত স্ত্রীরা ভালো ভদ্র সভ্য হয়ে থাকার চেষ্টা করে কিন্তু বিশ্বের কাছে কিন্তু ওরা ওদের আসল রূপটাকে প্রকাশ করে দেয় এটা ইয়াগো জানত ইয়াগো ক্রাফটলি ইনসিনিয়েটেড দ্যাট ইয়াগো চতুরতার সাথে ইঙ্গিত করলো যে ড্রেস ডিবোনা ডিসিভড হার ফাদার ইন ম্যারিং উইথ ওথেলো কি বলল ওথেলোকে ড্রেস ডিবোনা ওর বাবাকে ঠকিয়েছিল ওথেলোকে বিয়ে করার মাধ্যমে মানে ওদের বিয়েতে তো ওর বাবা অর্থাৎ ব্রাবাঞ্চিওর তো কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ও ওর বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে ওথেলোকে বিয়ে করেছিল সেখানে কিন্তু ড্রেস ডিমোনা ওর বাবাকে ঠকিয়েছিল অ্যান্ড ক্যারিড ইট সো ক্লোজলি দ্যাট ওল্ড ব্রাবাঞ্চিও থট দ্যাট উইচ ক্রাফ্ট হ্যাড বিন ইউজড এবং এই ব্যাপারটাকে এবং এই ব্যাপারটাকে ড্রেস ডিমোনা এমন করে সম্পাদন করেছিল যে ব্রাবাঞ্চ কী ভেবেছিল যে ওর মেয়ের ওপরে হয়তো কোনো রকম কালা জাদু ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তা নয় ওটা কিন্তু ওর মেয়ের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়েছিল ওথেলো ওয়াজ মাচ মুভড বাই দিস আর্গুমেন্ট হ্যাঁ এই কথাটা শুনে কিন্তু ওথেলো এবার নড়ে চড়ে উঠল বা নড়ে চড়ে বসলো ওথেলো কিন্তু এখানে নড়ে চড়ে বসলো মানে কি ওথেলো আর ভাবতে লাগলো এটা তো ঠিক কথাই হ্যাঁ কারণ তো ব্রাবাঞ্চিও তো প্রথমে বলেছিল মনে নেই যে সাবধানে থাকবে কিন্তু ও কিন্তু আমাকে ঠকিয়েছে তোমাকে বিয়ে করে এমনও সময় আসতে পারে তোমার থেকে আরও কাউকে ভালো পেয়ে ও তোমাকে ঠকিয়ে দেবে তো এই কথাটা তখন ওথেলো মনে পড়ে গেল তখন ও একটুখানি নড়ে চড়ে বসলো মানে ওর মনের মধ্যে আস্তে আস্তে সন্দেহ হতে লাগলো হি ওয়ান্ডার্ড ওথেলো ভাবতে লাগলো ইফ সি কুড ডিসিভ হার ফাদার যদিও ওর নিজের বাবাকে ঠকাতে পারে সি মাই ডিসিভ হার হাজবেন্ড অ্যাজ ওয়েল ও তো চাইলে পারে ওর স্বামীকেও ঠকাতে পারে যে তার রক্তের সম্পর্কে নিজের বাবাকে ঠকাতে পারে সে তার স্বামীকে তো ঠকাতেই পারে এ তো অবাক হওয়া তো কিছু নেই এটা ওথেলো মনে মনে ভাবতে লাগলো ইয়াগো বেগড অ্যাপোলজি ইয়াগো ক্ষমা চাইলো কার কাছে ওথেলোর কাছে কেন ফর হ্যাভিং মুভড হিম যে ও ওথেলোর মনের মধ্যে সন্দেহ প্রবেশ করে দিয়েছে এ বলছে না হ্যাভিং মুভড হিম মুভড মানে কি এখানটাতে এখানে মুভ মানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ওথেলোর মনের মধ্যে ইয়াগো তার স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক সন্দেহ প্রবেশ করে দিয়েছে মানে অর্থাৎ ওথেলো এবার আস্তে আস্তে ড্রেস ডিমোনাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে বাট ওথেলো আর্জ ডিম কিন্তু ওথেলো ইয়াগোকে অনুরোধ করলো টু গো ওয়ান যেন চালিয়ে যায় চালিয়ে যায় মানে কি ও যা কিছু জানে ড্রেস ডিবোনা সম্পর্কে সব কিছু যেন বলতে থাকে ইয়াগো প্রিটেন্ডেড দ্যাট ইয়াগো ভান করেছিল যে হি ওয়াজ রিলুকটেন্ট যে সে অনিচ্ছুক রিলুকটেন্ট মানে অনিচ্ছুক আর প্রিটেন্ডেড মানে হচ্ছে ভান করা তো বলছে হি ওয়াজ রিলুকটেন্ট টু প্রডিউস এনি এনিথিং সে একদমই যে অনিচ্ছুক হ্যাঁ তুলে ধরতে কোনো কিছুকে এগেনস্ট ক্যাশিও ক্যাশিওর বিরুদ্ধে মানে ও ওথেলোকে বলছে যে ও ক্যাশিওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না মানে আমি একটু আগেই বললাম ইয়াগো এখানে ধরি মাছ না ছুই পানি এই ব্যাপারটাকে ও পালন করছে পালন করছে বলতে মানে ওই 
ও অথেলোর কাছে এমন ভাব করছে যেন ও কিছু চায় না যা কিছু করছে অথেলোর জোর জবস্থিতেই করছে কিন্তু ও কিন্তু আদৌ এ সমস্ত কিছু বলতে চায় না অথেলোকে তা ও কি বলছে যে হি ওয়াজ রিলুকড অ্যান্ড টু প্রডিউস সে ছিল অনিচ্ছুক তুলে ধরতে এনিথিং এগেনস্ট ক্যাশিও ক্যাশিওর বিরুদ্ধে ও কিনে কিছু কোনো কিছু কিন্তু বলতে অনিচ্ছুক ও এমন ভাব করছিল ওখানটাতে হয়েবার হি হি বলতে এখানে ইয়াগোর কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ হি রিমাইন্ডেড ওথেলো যাই হোক ইয়াগো ওথেলোকে মনে করিয়ে দিল হাউ ডেসডিমোনা হ্যাড রিজেক্টেড কীভাবে ডেসডিমোনা প্রত্যাখ্যান করেছিল মেনি সুইটেবল ম্যাচেস বহু উপযুক্ত যুবকের বিবাহের প্রস্তাবকে অফ আর ওন ক্লাইম অ্যান্ড কমপ্লেকশান তার সামাজিক মর্যাদা ও সৌন্দর্যের সমকক্ষ ছিল যারা ওদের বিবাহ প্রস্তাবগুলো এই কিন্তু কী করেছিল এই ডেসডিমোনা কী করেছিল প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল হুইচ সো আনন্যাচারাল ইন হার এই ব্যাপারটা কী ছিল এটা একদমই অপ্রাকৃতিক ব্যাপার ছিল মানে কি এটা হয় না এরকমটা তাই না তো যেখানে দেশ জীবনা অতটা সুন্দরী এবং অতটা গুণবতী সেখানে ও অবশ্যই ওর সমকক্ষ কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারত তা বা তার বিয়ে করা উচিত ছিল কিন্তু সে সেটা করেনি এটা ইয়াগো অথিলোকে বোঝাচ্ছে যে ও ওর সমকক্ষ মানে ওর মর্যাদায় সমকক্ষ এবং সৌন্দর্যের সমকক্ষ বহু পুরুষের বিবাহ প্রস্তাবকে ড্রেস ডিমোনা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে এবং ওকে বিয়ে করেছে ওকে বলতে ওথেলোকে বিয়ে করেছে তো এটা এই ব্যাপারটা একদমই অপ্রাকৃতিক এটা সম্ভব নয় অ্যান্ড প্রুভড টু হ্যাভ এ স্ট্রং উইল এবং এটা কি প্রকাশ করছে যে ড্রেস ডিমোনার মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি রয়েছে সো হোয়েন বেটার জাজমেন্ট রিটার্ন তাই যখন তার বিচার বুদ্ধি ফিরে আসবে হাও প্রবেল ইট ওয়াজ দ্যাট এটা খুব স্বাভাবিক যে সি উড ফল আপন কম্পেয়ারিং ওথেলো উইথ দ্য হোয়াইট কমপ্লেক্সান ইয়ং ইতালিয়ান অফ আর নেশান তখন ড্রেস ডিবোনা কী করবে তখন সে ওথেলোর সঙ্গে সেই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ এখানটাতে বলছে না এই যে হোয়াইট কমপ্লেক্সান বলতে কী বলছে ফর্সা বা শ্বেতাঙ্গ ঠিক আছে যুবকদের সঙ্গে ওথেলোকে তুলনা করবে কোথাকার অফ আর নেশান তার দেশের মানে ইতালির লোকেরা শ্বেতাঙ্গ হয় ঠিক আছে আর আফ্রিকার লোকেরা হয় কৃষ্ণাঙ্গ তো অবশ্যই যেহেতু দেশ জীবনা এখানে শ্বেতাঙ্গ তো অবশ্যই দেশ জীবনা এখানে যেহেতু শ্বেতাঙ্গ তাই ও যখন ভালো যখন ওর বিচার বুদ্ধি ফিরে আসবে তখন কিন্তু ও হয়তো ওথলোকে কি করবে তুলনা করবে ওর নিজের দেশের শ্বেতাঙ্গ যুবকদের সঙ্গে এবং হয়তো তখন ওর নিজের মত পরিবর্তন করে দিতে পারে মত পরিবর্তন বলতে যে তখন হয়তো ও থেলোকে ছেড়ে ওই সমস্ত যুবকদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করে ফেলতে পারে হি দিয়ার ফর অ্যাডভাইসড ও থেলো এই জন্য এর ফলে কী হলো এর ফলে ইয়াগো ও থেলোকে উপদেশ দিল টু পুট অফ হিস রিকনসাইলমেন্ট উইথ ক্যাশিও ক্যাশিওকে ক্ষমা করার ব্যাপারটা ও যেন স্থগিত রাখে এই লিটল লঙ্গার আরও কিছুদিনের জন্য মানে এখনই যেন ক্যাশিওকে ও থেলো ক্ষমা না করে দেয় এবং ওকে ওর পথটা ফিরিয়ে না দেয় মিন হোয়াইল ওথেলো শুড নোট ইতি এই সময় ওথেলো যেন লক্ষ্য করে উইথ হোয়াট আর্নেসনেস মানে কি কতটা আন্তরিকতার সাথে ড্রেস ডিবোনা উড সলিসিট ফর ক্যাশিও ড্রেস ডিবোনা মানে ক্যাশিওর হয়ে ওর কাছে কাগজে মৃতি করে বা ওর কাছে অনুরোধ করে এবং এটা কি বললো ইয়াগো ইয়াগো বলছে যে ওথেলো যেন ড্রেস ডিবোনাকে লক্ষ্য করে যে ড্রেস ডিবোনা কতটা মনের প্রাণে ক্যাশিওর হয়ে ওর কাছে প্রার্থনা করে যেন ওকে ওর পথটা ফিরিয়ে দেওয়া হয় এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যদি ড্রেস ডিবোনা খুবই কাকতে মিনতি করে ক্যাশিওর জন্য তার মানে এটা কি পণ হবে যে ড্রেস ডিবোনার কোনো দুর্বলতা রয়েছে ক্যাশিওর প্রতি সো মিসচিভিয়াসলি তাই ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্য ট্রেচার হাজ ফিলেন সে বদমাইসটা লেড হিস প্লটস তার চক্রান্তকে সাজালো টু টু টার্ন দ্য জেন্টাল কোয়ালিটিস সে সমস্ত ভালো ভালো গুণগুলোকে নষ্ট করে দিতে অব দ্য ইলোসেন্ট লেডি সেই নিষ্পাপ মেয়েটির নিষ্পাপ মেয়ে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে ড্রেস ডিউনাকে ইন্টু হার ডিস্ট্রাকশন তাকে ধ্বংস করার জন্য অ্যান্ড মেক এ নেট অফ হার আউট ওন গুডনেস এবং ওর ভালো ভালো গুণ দিয়েও কী করবে একটা জাল বানাবে কি কেন টু এন্ট্রাপ হার ওকে বন্দি করার জন্য ফার্স্ট প্রথমে বাই সেটিং অন ক্যাসিও টু এন্ট্রিট হার ফর মেডিয়েশান প্রথমে কী করেছিল ক্যাসিওকে ব্যবহার করেছিল যাতে ক্যাসিও ড্রেস ডিমনাকে অনুরোধ করে ওর হয়ে ওথেলোকে বলতে অনুনয় অনুনয় বিনয় করতে অ্যান্ড দেন আউট অফ দ্য মেডিয়েশান এবং তারপরে এই অনুনয় বিনয়কেই ইয়াগো ব্যবহার করেছিল 
কি করতে কন্ট্রাইভিং স্ট্র্যাটেজেমস কিছু চক্রান্ত করতে ফর হার উইন তার ধ্বংসের জন্য তার বলতে কি ডেস ডিমোনার ধ্বংসের জন্য মানে ডেস ডিমোনার ভালো ভালো গুণগুলোকেই ইয়াগো ব্যবহার করেছিল ওকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মানে ভালো গুণ দিয়ে ওকে শেষ করে দেবে এরকম একটা চক্রান্ত ইয়াগো করেছিল ওথেলোস লং কনভারসেশন উইথ ইয়াগো ওথেলোর সাথে ইয়াগোর এই দীর্ঘ কথোপকথন লেড হিম টু রেস্টলেসনেস ওথেলোকে অস্থির করে তুলেছিল নাই দ্য পপি না আফিম নট দ্য জুস অফ ম্যান্ড্রাগোড়া না ম্যান্ড্রাগোড়ার রস নট অল দ্য স্লিপিং পশনস না কোনো ঘুমের ওষুধ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর কুড ওয়ান সেগেন রেস্ট টু হিম দ্য সুইট রেস্ট তাকে দিতে পারবে এ সেই মিষ্টি ঘুম হুইচ ই হ্যাড এনজয়েড ওনলি এ স্টাডে যেটা সেই গতকালই উপভোগ করেছিল কারণ ইয়াগোর কথা শুনতে শুনতে ওথেলো এতটাই সন্দেহবাতিক হয়ে পড়েছিল যে যে ওর মনের মধ্যে আর শান্তি ছিল না ওর আর ঘুম আসছিল না বা ওর ওর কোনো কিছুই ভালো লাগছিল না তাই এখানে বলছে যে যে ঘুমটা বা যে বিশ্রামটা সে গতকাল উপভোগ করেছিল কিন্তু সেই বিশ্রামটা কিন্তু কোনো রকম আফিম ম্যান্ডাগোরার রস বা কোনো ধরনের বা কোনো রকম ঘুমের ওষুধ ওকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না হিজ অকুপেশান সেকেন্ড হিম তার কাজ যেন ওকে ক্লান্ত করে তুলছে অসুস্থ করে তুলছে ওর কাজ বলতে ও যে কাজটা করে সেই কাজটা কথা বলাচ্ছে এখানেতে হি কুড নট ফাইট ডিলাইট ইন আর্মস অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করাটা ওর মনের মধ্যে আর আনন্দের সৃষ্টি করছে না হিজ হার্ট দ্যাট ইউজ টু বি রাউস তার মনটা যেটা উদ্দলিত হয়ে উঠত অ্যাট দ্য সাইট অফ ট্রুপস যখন ও সৈন্যবাহিনীকে দেখত উড নো লঙ্গার স্টার সেখানে আর নাড়া দেয় না অ্যাট দ্য সাউন্ড অফ ড্রামস যখন ও ড্রামের শব্দ শোনে অর দ্য নেগিং অফ দ্য অর দ্য নেগিং অফ ওয়ার হর্স অথবা ঘোড়ার ডাকু সেখানে কোনো রকম আর সারাপ দেয় না হি সিম টু হ্যাভ লস্ট ওকে দেখে যেন মনে হচ্ছিল ও হারিয়ে ফেলেছে অল দ্যাট প্রাইড সমস্ত গর্বকে অ্যান্ড অ্যাম্বিশন এবং সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হুইচ আর দ্য ভার্চুজ অফ এ সোলজার যেগুলো হচ্ছে সৈনিকের বড় গুণ সামটাইমস হি থট হিজ ওয়াইফ টু বি অনেস্ট কখনো কখনো ভাবছে যে ওর স্ত্রী সৎ এগেন হি ওয়ান্ডার দ্যাট সি ওয়াজ নট আবারও ভাবছে কি যে ওর স্ত্রী সৎ নয় অসৎ অ্যাট টাইমস হি থট ইয়াগো টু বি জাস্ট কখনো ভাবছে ইয়াগো সুবিচারী বা সৎ বাট অ্যাট টাইমস হি থট দ্য কন্ট্রারি আবার অন্য সময় কি ভাবছে এটার বিপরীত বিপরীত মানে কি যে ও সৎ নয় সে খারাপ সে ধূর্ত দাস হি ওয়াজ পিসেস উইথ দিস ডিস্ট্রাক্টিং থটস তাই ওর ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত দুদুল্যমান ভাবনা চিন্তাগুলির দ্বারা ওয়ান্স হি লেইড হোল্ড অন ইয়াগোস থ্রোট একবার সে চেপে ধরছে ইয়াগোর গলাটাকে অ্যান্ড ডিমান্ডেড প্রুফ ডেস ডিবোনার্স গিল্ড এবং প্রমাণ চাইছে ডেস ডিবোনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিয়ে এসছে অর থ্রেড ডেন ইনস্ট্যান্ট ডেথ অথবা ওকে ভয় দেখাচ্ছে যে ওকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে দেওয়া মেরে দেওয়া হবে ফর ইজ হ্যাভিং বিলিড হার যে ও ও স্ত্রীকে কলুষিত করেছে এই জন্য ইয়াগো ফিঙ্গড ইন্ডিগনেশানস ইয়াগো একটুখানি ক্ষোভ বোধের ভান করল ফিঙ্গ মানে ভান করল যে ও রেগে গেছে এই কথাটা শুনে কে এই যে ওই ওথেলো বলছে না যে যে তুমি আমাকে প্রমাণ দাও যে আমার স্ত্রী খারাপ যে আমার স্ত্রী অপরাধী না হলে পরে আমি তোমাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে দেবো বা তোমাকে মেরে দেবো তো এই কথাটা শুনে ইয়াগো একটুখানি ভান করল কি যে একটু ক্ষোভ বোধ করেছো দ্যাট ইজ অনেস্টি ওয়াজ মিস ইন্টারপ্রিটেড টু বি এ ভাইস যে ওর সততাকে ভুল বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে ওর যে ওর সততাকে অপরাধ বলে যে ওর সততাকে যে ওর সততাকে অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে হি পয়েন্ট আউট সে বলল ইফ ওথেলো হ্যাড সিন ওথেলো কখনো দেখেছে কি না এ হ্যাঙ্কার চিফ একটা রুমাল ইন দ্য হ্যান্ড অফ ড্রেস ডিবোনা ড্রেস ডিবোনার হাতে দ্যাট ওয়াজ স্ট্রবেরি স্পটেড যেটা যেখানে স্ট্রবেরির ছাপ দেওয়া ছিল অ্যান্ড ওথেলো অ্যাকনলেজ এবং ওথেলো স্বীকার করেছিল দ্যাট ইট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট গিফট এটা ছিল তার প্রথম উপহার টু ড্রেস ডিবোনা এটা ছিল তার ড্রেস ডিবোনাকে দেওয়া প্রথম উপহার দ্যাট সেম হ্যাঙ্কার চিফ সে একই রুমাল সেই ইয়াগো ইয়াগো বলল ডিড আই সি মাইকেল ক্যাসিও দিস 
অ্যান্ড দিস ডে ও নাকি দেখেছে মাইকেল ক্যাসিওর হাতে উইফ হিজ ফেস উইথ যেটা দিয়ে মাইকেল ক্যাসিও কী করছে ওর মুখটাকে মুছছে ওথেলো রিপ্লাইড ওথেলো তখন বলল ইফ ইট ইফ ইট বি অ্যাজ ইউ সে যদি তাই হয় যেমনটা তুমি বলছো আমি আই উইল নট রেস্ট টিল ওয়াইড রিভেঞ্জ সলো দে মাপ আমি আমি তাহলে পরে ওদের ওদের দুজনের ওপরে প্রতিশোধ না নিয়ে বিশ্রাম নেব না ফার্স্ট প্রথমত ফর এ টোকেন অফ ইউর ফেডেলিটি প্রথমত তোমার আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসাবে আই এক্সপেক্ট দ্যাট ক্যাসিও স্যাল বি পুট টু ডেথ উইদিন থ্রি ডেজ যে ক্যাসিওকে তিন দিনের মধ্যেই হত্যা করা হবে অ্যান্ড ফর দ্যাট ফেয়ার ডেভিল এবং ওই সুন্দরী শয়তানির জন্য আই উইল উইথড্র অ্যান্ড ডিভাইস সাম সুইট মিনস আমি বার করব একটা সহজ পদ্ধতি অফ ডেথ ফর হার তার মৃত্যুর জন্য এবং তার স্ত্রীর জন্য সে এমন একটা উপায় বার করবে যাতে সে তার স্ত্রীকে খুব সহজে হত্যা করতে পারে মানে ওর স্ত্রীকে কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে হত্যা করতে পারে এই ব্যাপারটা ওথেলো বলল ও নিজেই বার করবে ওথেলো ডিড নট কেয়ার টু এনকোয়ার ওথেলো কিন্তু এক বড় জানতে চাইল না বা ক্ষতিয়ে দেখতে চাইল না হাউ ক্যাসিও কাম বাই উইথ দ্য হ্যাঙ্কার চিফ যে ক্যাসিও কীভাবে হ্যাঙ্কার চিপটা অর্থাৎ রুমলটা পেয়েছে অফ ডেস ডিবোনার ডেস ডিবোনার হি পাস্ট ডেথ সেন্টেন্স আপন বোথ অফ দেম সে ওই দুজনের উপরে মৃত্যু ঘোষণা জারি করল ডেস ডিবোনা হ্যাড নেভার গিভেন সাচ এ প্রেজেন্ট টু ক্যাসিও ডেস ডিবোনা কখনোই এই ধরনের উপহার দেয়নি ক্যাসিওকে ন রুড দিস কনস্ট্যান্ট লেডি না এই সৎ মেয়েটি হ্যাভ এভার রং হার হাজবেন্ড তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে উইথ ডুইং সো নট ইয়ে থিং এরকম বাজে কাজ করে অ্যাজ টু গিভ হার লর্ডস প্রেজেন্ট যে সে তার যে সে তার স্বামীর উপহারটা দিয়ে দেবে টু অ্যানদার ম্যান অন্য কোনো পুরুষকে মানে এরমটা কখনো ড্রেস ডিবোনা করতেই পারে না ড্রেস ডিবোনা তো ভাবতেই পারে না এরকম কাজ তার সঙ্গে সঙ্গে এরকম কখনো করতেই পারে না যে ও ও ওর স্বামীর দেওয়া কোনো উপহার অন্য কোনো পুরুষকে দিয়ে দেবে দ্য শ্রিউট ইয়াগো সেই ধূর্ত ইয়াগো ইউজ হিজ ওয়াইফ ব্যবহার করেছিল তার স্ত্রীকে স্ত্রী নাম কি এমিলিয়া এমিলিয়াকে টু স্টিল দ্যাট হ্যাঙ্কার চিপ ওই রুমালটাকে চুরি করতে ফ্রম ড্রেস ডিবোনা ড্রেস ডিবোনার কাছ থেকে অ্যান্ড ড্রপ ইট ইন ক্যাসিওজ ওয়ে এবং ওইটিকে কী করেছিল ক্যাসিওর পথে ফেলে দিয়েছিল হোয়ার যেখানে ইট মাইট অ্যান্ড এটা এটা হয়তো ক্যাসিও পেয়ে গেছে অ্যান্ড দেয়ার বাই প্রোভাইডেড এভিডেন্স টু ইয়াগোজ সাজেশান এভাবে এটা কি প্রমাণ করেছিল ইয়াগোর প্রস্তাবে দ্যাট দ্যাট ইট ওয়াজ ডেস ডিবোনার প্রেজেন্ট যেটা ডেস ডিবোনার দেওয়া একটা উপহার মানে ইয়াগো তার স্ত্রী অর্থাৎ এমিলিয়াকে ব্যবহার করেছিল ডেস ডিবোনার কাছ থেকে ওই রুমালটাকে চুরি করতে এমিলিয়া কি করেছিল ওই রুমালটাকে চুরি করেছিল এবং ক্যাসিওর পথে যেখান থেকে ক্যাসিও সেই রুমালটিকে নিয়ে নেয় এবং পরবর্তীকালে এটা ইয়াগো বুঝিয়ে দেয় যে এটা ডেস ডিবোনাই ক্যাসিওকে দিয়েছে সুন আফটার দ্য মিটিং উইথ ইয়াগো ইয়াগোর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই ওথেলো প্রিটেন্ডেড দ্যাট ওথেলো ভান করেছিল যে হি হ্যাড হেডিক ওর মাথা ব্যথা হয়েছে অ্যান্ড লংড এবং ও চেয়েছিল হার ওর স্ত্রীর কাছে টু লেন্ড হিম ও স্ত্রী অর্থাৎ ড্রেস ডিবোনা যেন ওকে দেয় কি দেয় হার হ্যাঙ্কা চিফ তার রুমালটা টু হোল্ড অন হিজ টেম্পলস তার সেই মাথার রগ চেপে ধরার জন্য মানে মাথা ব্যথা করছে রুমালটা দিয়ে হয়তো তার মাথাটা মাথার রকগুলো চেপে ধরবে যাতে মাথা ব্যথাটা কমে তো এই জন্য ওথেলো কি বলল ড্রেস ডিবোনাকে যেন ড্রেস ডিবোনা তার রুমালটা দেয় ড্রেস ডিবোনা ডিড শো ড্রেস ডিবোনা তাই করলো বাট ওথেলো ওয়ান্টেড দ্য হ্যাঙ্কার চিফ হুইচ গেভ হুইচ গেভ হার যেটা ও ওকে দিয়েছিল কিন্তু ওথেলো ওই রুমালটাই চাইলো যেটা ওথেলো ওকে প্রথম উপহার স্বরূপ দিয়েছিল মানে ওই হচ্ছে স্ট্রবেরি স্পটেড যে রুমালটা ড্রেস ডিবোনা কুড নট ফাইন্ড ইট ড্রেস ডিবোনা ওই রুমালটা খুঁজে পেল না দ্যাট ইজ এ ফল্ট এটাই তো এটাই তো মহাভুল সেইট ওথেলো ওথেলো বলল দ্যাট হ্যাঙ্কার চিফ ওয়াজ গিভেন টু মাই মাদার ওথেলো বলছে কথাটা এবার কি বলছে যে ওই রুমালটা দেয়া হয়েছিল আমার মাকে বাই অ্যান ইজিপসিয়ান ওম্যান একজন মিশরীয় মহিলা ওথেলোর মাকে এই রুমালটা দিয়েছিল ঠিক আছে ওথেলোর ড্রেস ডিবোনাকে ব্যাপারটা বলছে সি ওয়াজ এ চারমার ওই মহিলা কেছিল যে ইজিপসিয়ান মহিলাটা কেছিল একটা জাদু করেছিল অ্যান্ড কুড অলমোস্ট রিড দ্য থটস অফ পিপল এবং ওই মহিলা কী করতে পারতো মানুষের মন পড়তে পারতো সি টোল্ড হার ওই মিশরের মহিলাটা ওথেলোর মাকে বলেছিল হোয়াইল সি কেপ টিট যখন রুমালটা ও রাখবার কাছে ইট উড মেক হার অ্যামিয়েবল 
এটা কি করবে ওর মাকে ওর মাকে প্রেমময় করে তুলবে কার কাছে ওর বাবার কাছে ওর বাবা বলতে অথুলের বাবার কাছে অ্যান্ড সাবডিউড মাই ফাদার এন্টায়ারলি টু হার লাভ এবং আমার বাবাকে তার ভালোবাসা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখবে বাট ইফ সি লস্ট ইট কিন্তু যদি সে ওটাকে হারিয়ে ফেলে ওর মেড এ গিফট অফ ইট এবং যদি ওই রুমলটাকে অথুলের মা কাউকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দেয় মাই ফাদার্স আই শুড হোল্ড হার লোথসমলি তারপরে কী হবে ওর বাবার চোখে কিন্তু ওর মা কি হয়ে যাবে ঘেন্নার পাত্র হয়ে যাবে বা অপছন্দের পাত্র হয়ে উঠবে দ্য লেডি সেইড তখন ড্রেস ডিবনা বলল কি বলল ইজ ইট পসিবল এটা কি সম্ভব ওথেলো রিপ্লাইড ওথেলো উত্তরে বলল ইট ইজ ট্রু এটা সত্যি ইট ইজ এ ম্যাজিক্যাল হ্যাঙ্কার চিপ এটা একটা জাদুই রুমাল ড্রেস ডিবনা ওয়াজ রেডি টু ডাই উইথ ফিয়ার ড্রেস ডিবনার মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো ভয়ে ফর সি প্লেনলি পারসিভড কারণ সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল দ্যাট সি হ্যাড লস্ট ইট সে রুমালটাকে হারিয়ে ফেলেছে অ্যান্ড উইথ ইট ওই রুমালটার হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সি ফিয়ার ওই ভয় পাচ্ছিল দ্য লাভ অফ হার হাজব্যান্ড ও হারিয়েছে কি ওর স্বামীর ভালোবাসাটা মানে কি যেমনটা ওথলা বলেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত রুমালটার কাছে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কী হবে ওর স্বামী ওকে ভালোবাসবে কিন্তু যদি ও রুমালটাকে হারিয়ে ফেলে তাহলে পরে কিন্তু ও স্বামীর কাছে ও কী হবে ঘেন্নার পাত্র বা অপছন্দের পাত্র হয়ে উঠবে এবং সেটাই হলো এখন ড্রেস ডিবনার সাথে সি ট্রাই টু ড্রাইভার্ড হিম ফ্রম টু সিরিয়াস থটস ড্রেস ডিবনা কী করলো ওথেলোর বোনটাকে আরও কোনো গুরুতর ব্যাপারের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো মানে ড্রেস ডিবনা চাইছে যে ওথেলো এই ব্যাপারটা ভুলে যাক সি চেয়ারফুলি টোল্ড হিম সে আনন্দের সঙ্গে ওথেলোকে বললো দ্যাট অল হি স্টক অ্যাবোর দ্য হ্যাঙ্কা চিপ ও যে ও যে এই রুমাল নিয়ে কথাবার্তা বলছে ওয়াজ ওনলি টু পুট হার অফ সে যেন কী করতে চাইছে ড্রেস ডিবনাকে সে যেন ড্রেস ডিবনাকে আটকাতে চাইছে ফ্রম ক্যাশিওর সুইট ক্যাশিওর সুইট ক্যাশিওর পক্ষে বলার জন্য অ্যান্ড ওয়েন্ট অন টু প্রেইজ হিম এবং ড্রেস ডিবনা কী করলো এবং ড্রেস ডিবনা কী করলো ক্যাশিওকে ভালো বলতে লাগলো আন্টি যতক্ষণ না ওথেলো ইন পারফেক্ট ডিস্ট্রাকশন ব্রাস্ট আউট অফ দ্য রুম যখন ওথেলো কী হলো প্রচণ্ড রাগে এবং খুবই ব্রাস্ট আউট অফ দ্য রুম বলতে ঘর থেকে দ্রুত চলে গেল মানে ওথেলো খুব রয়ে গেছে ব্যাপারটাতে যে ড্রেস ওর স্ত্রী যে ওর স্ত্রী ওই রুমালটা দিয়ে দিয়েছে অন্য কোনো পুরুষকে যে রুমালটা ওথেলো ওকে প্রথম উপহার স্বরূপ দিয়েছিল ওটাই ছিল ওথেলোর ওকে ভালোবাসার প্রথম উপহার সেটাই ড্রেস ডিবনা দিয়ে দিয়েছে অন্য কোনো পুরুষকে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা ওথেলো কিন্তু মানতে পারেনি এটা ওথেলোকে খুব কষ্ট দিয়েছে তাই ওথেলো সেই ঘর থেকে রাগে সেই ঘর থেকে রাগে বেরিয়ে গেল হোয়েন ওথেলো অ্যান্ড ড্রেস ডিবনা মিট এগেন যখন আবার ওথেলো এবং ড্রেস ডিবনার সাক্ষাৎ হলো হি অ্যাকুজড হার সে তাকে দোষারোপ করল মোর প্লেনলি আরও পরিষ্কারভাবে অফ বিং আন অফ বিং আনফেথফুল যে সে অবিশ্বস্ত বা বিশ্বাসঘাতক অ্যান্ড অফ লাভিং অ্যানোদার ম্যান এবং যে সে অন্য পুরুষকে ভালোবাসে ওথেলো ওয়েবড অ্যান্ড টোল্ড ওথেলো কেঁদে ফেলল এবং বলল হার ওর স্ত্রীকে অর্থাৎ ড্রেস ডিবনাকে দ্যাট হি কুড হ্যাভ বোর্ন অল শর্টস অফ ইভিল পভার্টি ও সহ্য করে নিতে পারত যে কোনো ধরনের খারাপ দারিদ্রতাকে ডিজিজ রোগকে অ্যান্ড ডিসগ্রেস অপমানকে ফর্চিটিউড মনোবলে বাট হার ইনফিডিটি কিন্তু ওর বিশ্বাসঘাতকতা হ্যাড ব্রোকেন হিজ ভেঙে দিয়েছে ওর হার্ট মনকে হি কল ধারে উইড ওথেলো তার স্ত্রীকে একটা আঘাচা বলে ডাকল দ্যাট লুকড সো ফেয়ার যাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে অ্যান্ড স্মেল সো সুইট এবং তাকে এবং তার গন্ধটা খুব মিষ্টি লাগে দ্যাট দ্য সেন্স এক্ট অ্যাট ইট যে কি হয় অনুভূতিগুলো এর দ্বারা ব্যথাপ্রাপ্ত হয় হি উইসড সি হ্যাড নেভার বিন বর্ন ও কি চাইল যেন ও স্ত্রী কখনো জন্মই না লাভ করত মানে ও বলছে যে ও স্ত্রী যদি না জন্মাত যে ও স্ত্রী অর্থাৎ ড্রেস ডিবনা যদি না জন্মাত তাহলে হয়তো আজকে ওকে অর্থাৎ ওথেলোকে এত কষ্ট পেতে হতো না হোয়েন ওথেলো লেফট হার যেন ওথেলো ওকে ছেড়ে চলে গেল ড্রেস ডিবনা ওয়াজ সো স্টুপিফাইড ড্রেস ডিবনা এতটাই হতভম্ব হয়ে গেল অ্যাট হার হাজব্যান্ডস আন ট্রু সাসপিশন তার স্বামীর এই যে মিথ্যে সন্ধর ওপরে অফার তার প্রতি দ্যাট এ ওয়েট লাইক স্লিপ একটা ঘুমের মতো ভার কেম ওভার হার ওর ওপরে যেন নেমে এলো কার ওপরে ড্রেস ডিবনের ওপরে মানে ও হাঁপিয়ে উঠেছে ও ক্লান্ত বোধ করছে ও আর পারছে না এত মিথ্যে সন্দেহ চাপ 
হ্যাঁ এত এক ধরনের একটা মানসিক যন্ত্রণা ও আর নিতে পারছে না সি অনলি ডিজায়ার্ড তখন ও কী চাইলো দ্যাট হার অ্যাটেন্ডেন্ট যেন ওর চাকরানিরা যেন ওর চাকরানি টু মেক হার বেড ওর বিছনা করে দেয় অ্যান্ড টু লে হার বেড সিটস আপন ইট এবং তার বিছানার উপরে যেন চাদর পেতে দেয় সি সেটস সি সেট ড্রেস ডিবোনা বলল দ্যাট হোয়েন পিপুল টিচ দেয়ার বেবিস যখন লোকেরা তাদের বাচ্চাদের শেখায় দে ডু ইট বাই জেন্টেল মিনস অ্যান্ড ইজি টাস্ক সেটা তারা কীভাবে করে সেটা খুব সহজ পদ্ধতিতে এবং সহজ কাজের দ্বারা করে অ্যান্ড ওথেলো মাইট হ্যাভ চাইল্ড হার ওথেলো হয়তো তাকে ভৎসনা করেছে ফর ইন গুড ফেইথ সি ওয়াজ বাট এ চাইল্ড কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ড্রেস ডিবোনা একটা বাচ্চারই মতো মানে ড্রেস ডিবোনা নিজেকে বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করছে ও এসব কিছু বোঝে না এসব বলতে কি এই ধরনের ছলনা এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ওই সমস্ত কিছু কিছুই বোঝে না যেটা ওথেলো ওর ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছে ওথেলো যে ওকে বলছে ও নাকি বিশ্বাসঘাতক ও নাকি অন্য পুরুষকে ভালোবাসে এরকম কিন্তু কিছুই নয় ওই সমস্ত কিছু বোঝেই না তাই ও বলছে যে মানুষ যেভাবে তাদের বাচ্চাদের যে লোকেরা যেভাবে তাদের বাচ্চাদের সহজ পদ্ধতিতে সহজভাবে কোনো কিছু শেখায় সেভাবে ওথেলেও তো তাকে শেখাতে পারত ড্রেস ডিবোনা সুন ফেল অ্যাসলিপ ড্রেস ডিবোনা খুব দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়ল ওথেলো এন্টার্ট দ্য রুম ফুল অফ ডার্ক পারপার্স ওথেলো ঢুকল ওথেলো প্রবেশ করল সেই ঘরে কিছু অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে হুইচ হি হ্যাড মেডিয়েটেড যেটা সে বহু পূর্ব থেকেই তৈরি করেছিল অফ পুটিং হার লেডি টু ডেথ যে সে কীভাবে তার স্ত্রীকে অর্থাৎ ড্রেস ডিবোনাকে হত্যা করবে বা মৃত্যুর কোলে শুয়ে দেবে হোয়েন হি স হার অ্যাসলিপ যখন ওথেলো দেখল তার স্ত্রীকে শুয়ে থাকতে হি থট হি থট সে ভাবল হি উড নট সেড হার ব্লাড যে সে তার রক্ত ঝরাবে না বাট হি ওয়াজ রিজলভড কিন্তু ও কী সিদ্ধান্ত নিল দ্যাট দ্যাট সি শুড ডাই যেন ও মারা যায় এলস নচেত সি উড লিভ টু বিট্রে মোর অ্যাস সি হ্যাড ডান হিম যেমনটা ওর সাথে করেছে যেমনটা ড্রেস ডিবোনা ওথেলোকে ঠকিয়েছে ওথেলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে যতদিন বাঁচবে সেও হয়তো অন্য কারোর সঙ্গে বা অন্যদের সাথেও কিন্তু এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে যাবে তাই তার তাই ওর মারা যাওয়াই উচিত দেন হি কিস্ট হার ফর দ্য লাস্ট টাইম তখন তারপর ওথেলো কী করলো তারপর ওথেলো ওকে শেষবারের মতো চুম্বন করলো অ্যান্ড হি ওয়েফট এবং কি ওথেলো কাঁদলো বাট হি সেট সে বলল দে ওয়ার ক্রুয়েল টিয়ার্স যে ওর চোখের জলগুলো নিষ্ঠুরতার নিষ্ঠুর চোখের জল সেগুলো ড্রেস ডিবোনা অ্যাওয়াকেন বাই হিস কিসেস ড্রেস ডিবোনার ঘুম ভেঙে গেল ওর চুম্বনের দ্বারা সি লুকড আপন ওথেলো সে তাকালো ওথেলোর দিকে অ্যান্ড সি স হিম ওকে দেখলো কি গ্ন হিস লিপস যে ওথেলো ওর ঠোঁটগুলো কামড়াচ্ছে অ্যান্ড রোল হিজ আইস এবং ওর চোখগুলোকে বড় বড় পাকাচ্ছে বা গোল করে বা চোখ পাকাচ্ছে সি নিউ সে জানত হি ওয়াজ অলওয়েজ ফ্যাটাল সে এরকম ধরনের মারাত্মক হয়ে ওঠে হোয়েন হি লুকড শো যখন তাকে এরকম দেখায় হি টোল্ড হার টু প্রিপেয়ার ফর ডেথ ওথেলো বলল ড্রেস ডিবোনাকে ড্রেস ডিবোনাকে যেন ও মৃত্যুর জন্য তৈরি হয় এবং ওর ড্রেস ডিবোনাকে প্রার্থনা করতে বলে যেন ওর আত্মার মুক্তি পায় এবং ও যেন ওর আত্মাকে হত্যা না করে ড্রেস ডিবোনা বেগড ফর মার্সি ড্রেস ডিবোনা ক্ষমা প্রার্থনা করে অ্যান্ড টু নো হার ফল্ট এবং ওর কাছ থেকে ওর কি দোষ বা ও কী ভুল করেছে এটা জানার চেষ্টা করে দেন সি নেমড ক্যাশিও তখন ড্রেস ডিবোনা ক্যাশিওর কথা বলে অ্যান্ড দ্য হ্যাঙ্কার চিপ এবং সে রুমালের কথা বলে হুইচ হি হুইচ হি সেইড সি হ্যাড গিভেন হিম যেটা ও কী বলেছিল যে ড্রেস ডিবোনা নাকি ক্যাশিওকে ড্রেস ডিবোনা নাকি ক্যাশিওকে দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড দ্য গিল্টলেস লেডি অ্যান্ড দ্য গিল্টলেস লেডি এবং সে নিষ্পাপ মহিলা ওয়াজ প্রসিডিং টু ক্লিয়ার হার সেলফ যখন ও নিজেকে সৎ বা খাঁটি বলে পণ করতে যাচ্ছিল বাট সাডেলি তখনই হঠাৎ করে হি উড হেয়ার নো মোর ওথেলো ওর কথা আর শুনল না অ্যান্ড কভারিং হার আপ ইন দ্য বেডশিটস ওকে জড়িয়ে দিল সেই বিছনার চাদরের মধ্যে স্টিফিল্ড হার টিল টু দেথ তার শ্বাস রুদ্ধ করে তাকে হত্যা করল অ্যাট দ্য সেম টাইম তখনই ক্যাসিও কেম ইন ক্যাসিও ভেতরে এলো উন্ডেড অ্যান্ড ব্লিডিং আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ইয়াগো হ্যাড সেট ওয়ান অফ হিস মেন ইয়াগো পাঠিয়েছিল ওর একটা লোককে টু অ্যাজাসিনেট হিম তাকে হত্যা করার জন্য বাট দ্য ফেলো ওয়াজ আনেবেল টু কিল ক্যাসিও কিন্তু ওই লোকটা ক্যাসিওকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে মানে ইয়াগো কী করেছিল ক্যাসিওকে হত্যা করার জন্য একটা লোককে নিযুক্ত করেছিল কিন্তু ওই লোকটা ক্যাসিওকে হত্যা করতে পারেনি ক্যাসিও আহত হয়েছিল রক্তাক্ত হয়েছিল কিন্তু ওকে হত্যা করতে পারেনি কারণ ইয়াগো ভেবেছিল যে ড্রেস ডিবোনাকে ওথেলো নিজেই হত্যা করবে এবং ক্যাশিওর ব্যাপারটা ও নিজেই দেখে নেবে 
নিজে বলতে ইয়াগো নিজেই ক্যাসিওকে হত্যা করবে তাই তাই ইয়াগো কী করেছিল তাই তাই একটা লোককেও নিযুক্ত করেছিল ক্যাসিওকে হত্যা করার জন্য হি ওয়াজ কিল্ড বাই ইয়াগো কিন্তু পরবর্তীকালে কী হয় ওই লোকটা যাকে ইয়াগো নিযুক্ত করেছিল ক্যাসিওকে হত্যা করার জন্য যখন ওই লোকটা ব্যর্থ হয়েছিল ক্যাসিওকে হত্যা করতে তখন কী হলো হি ওয়াজ কিল বা ইয়াগো ইয়াগো ওই লোকটাকে হত্যা করে দিল টু প্রিভেন্ট ডিসকভারি যাতে এই ব্যাপারটা সবার সামনে না চলে আসে কোন ব্যাপারটা যে ইয়াগোই এই সব কিছুর পেছনে ইয়াগোই ক্যাসিওকে হত্যা করতে চেয়েছিল এই ব্যাপারটা ইন ইস পকেটস সেই লোকটির পকেটের মধ্যে ওয়ার ফাউন্ড পাওয়া গেছিল সার্টেন লেটার্স বেশ কিছু চিঠি হুইচ এক্সপোজড যেটা প্রকাশ করেছিল দ্যাট দ্য গিল্ড অফ ইয়াগো ইয়াগোর অপরাধটা অ্যান্ড কনফার্মড দ্য ইনোসেন্স অফ ক্যাসিও মানে এটা কী পণ করেছিল যে ক্যাসিও নিষ্পাপ হু নাও কেম টু ওথেলো যে এখন ওথেলো কাছে এসছে টু বি অ্যাপোলজি টু বেক অ্যাপোলজি ক্ষমা চাওয়ার জন্য অ্যান্ড অলসো টু আক্স ইম এবং তাকে বলতে দ্য রিজন সেই কারণটা হোয়াই ইয়াগো হ্যাড বিন এমপ্লয়েড টু মার্ডার হিম কেন ইয়াগোকে নিযুক্ত করা হয়েছিল টু মার্ডার হিম ওকে হত্যা করার জন্য দ্য ডিসকভারি ওয়াজ লাইক এ থান্ডার স্টোক টু ওথেলো মানে যখনই ওথেলো এই ব্যাপারটা জানতে পারলো মানে যখনই ওথেলো এই ব্যাপারটা জানতে পারলো এই ব্যাপারটা বলতে যে সব কিছুর পেছনে ইয়াগোই ছিল ক্যাসিও অপরাধী নয় এবং ওর স্ত্রীও অপরাধী নয় তখন ব্যাপারটা কী হলো ওর উপরে জানাটা বজ্রপাতের মতো কাজ করলো হু নাও ফেল্ড হি ওয়াজ নো বেটার দ্যান এ মার্ডার ওথেলো এখন কী ওথেলো এখন কী ভাবছে যে যে ও একটা খনির থেকে কম কিছু নয় কারণ ও তো নিজের স্ত্রীকে হত্যা করলো অ্যান্ড দ্যাট হিজ লেডি ওয়াজ ইনোসেন্ট অ্যান্ড ফেথফুল এবং ও কি বুঝতে পারল যে ওর স্ত্রী ছিল নিষ্পাপ এবং বিশ্বস্ত এক্সট্রিম অ্যাঙ্গুইজ প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণা মেড লাইফ ইন্টারলেবল জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল অ্যান্ড কিল হিমসেলফ নিয়ে ওথেলো কী করলো নিজেকে মেরে দিল অ্যান্ড ফিল আপন দ্য লাইফলেস বডি অফ হিজ ডিয়ার ওয়াইফ এবং তার স্ত্রী সেই মৃত শরীরের উপরে ও পড়ে গেল মানে ওথেলো নিজেকে হত্যা করলো এবং তার সেই মৃত স্ত্রীর শরীরের উপরে ও পড়ে গেল দিস র্যাস অ্যাক্টস রেইজড মাছ হডর অ্যান্ড প্যাশন অ্যামং দ্য বাই স্ট্যান্ডার্ডস এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি তৈরি করেছিল কি ভয় এবং আতঙ্কের যে ভয় এবং আতঙ্কের অ্যামং দ্য বাই স্ট্যান্ডার্ডস প্রত্যক্ষ দর্শীদের মধ্যে মানে লোকজন ওই আশেপাশের লোকজন এই ঘটনাগুলো দেখে আরও ভয় পেয়ে গেছে যে কী হলো এমন যে ওথেলো তার স্ত্রীকে এত ভালোবাসত যে ওথেলো এত শান্ত সৃষ্ট ছিল সেইভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল এই ব্যাপারটা সবার মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল ওথেলো হ্যাড বোর্ন এ ফেয়ার রেপুটেশন ওথেলো কিন্তু একটা ভালো সম্মান লাভ করেছিল আন্টি যতক্ষণ না হি ওয়াজ রাউড আপন বাই দ্য আর্ট অফ এ ভিলেন যতক্ষণ না ও কি এই ইয়াগো এই বদমাইসে পাল্লায় পড়েছিল ততদিন পর্যন্ত তার আগে পর্যন্ত বলছে এখানটা না অ্যান্ড আনটিল হি ওয়াজ রাউট আপন বাই দ্য আর্ট অফ এ ভিলেন যতদিন না পর্যন্ত এই ভিলেনের চক্রান্তে ও পড়েছিল তার আগে পর্যন্ত কিন্তু ওথেলো বেশ ভালো সম্মান লাভ করেছিল ভালো ভালো সম্মান আদায় করেছিল সবার কাছ থেকে হি ওয়াজ ইন ডিড এ লাভিং অ্যান্ড ডটিং অ্যান্ড ডটিং হাজবেন্ড ও কিন্তু আগে সত্যি খুব ভালো এবং কি পত্নীনিষ্ঠ স্বামী ছিল হি হ্যাড লাভ ডেস ডিমোনা নট ওয়াইজলি ও কিন্তু ডেস ডিমোনাকে কখনো বুদ্ধি দিয়ে ভালোবাসেনি বা টুয়েল কিন্তু কি ওকে মন থেকে ভালোবেসেছিল ভালোবাসা দুই ধরনের হয় একটা হয় বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বলতে যে ভালোবাসার মধ্যে কোনো রকম ছলনা থাকে বা যে ভালোবাসাটার মধ্যে দিয়ে কিছু পাওয়ার থাকে ঠিক আছে আর একটা ভালোবাসা হয় কি যার মধ্যে কোনো চা পাওয়া থাকে না যেটা মন থেকে ভালোবাসা হয় এখানে ওথেলো ডেস ডিমনাকে মন থেকেই ভালোবাসত হোয়েন হি ওয়াজ ডেড অ্যান্ড তিনি যখন মারা গেলেন অর অল হিজ ফরমার মেরিটস অ্যান্ড ভ্যালিয়ান অ্যাক্টস তার সমস্ত আগের গুণগুলি গুণগুলোকে এবং বীরত্বের কাহিনীগুলোকে ওয়ার রিমেম্বার স্মরণ করা হলো ইয়াগো ওয়াজ এক্সিকিউটেড ইয়াগো ওয়াজ এক্সিকিউটেড উইথ স্ট্রিক্ট টর্চার্স ইয়াগোকে হত্যা করা হলো প্রচণ্ড অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে অ্যান্ড দ্য স্টেট অফ ভেনিস এবং সেই ভেনিস রাজ্য ল্যামেন্টেড দুঃখ প্রকাশ করেছিল ফর দ্য ডিমাইস অব দেয়ার রিনউন্ড জেনারেল ওথেলো যে তাদের সে বিখ্যাত হ্যাঁ সেনাপতি মারা গেল এই জন্য কী করলো এই জন্য এই ভেনিস রাজ্য কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করেছিল তো এই ওথেলো নাটক এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে পুরো গল্পটা যে কি ব্যাপার হলো যে এই গল্পের ফ্যাক্টটা কি এবং কেন এই নাটকটি একটি ট্র্যাজেডি এখানে আমরা দেখতে পারলাম যে শেষে যে নায়ক যে হিরো হিরোইন অর্থাৎ 
ওথেলো এবং ডেসডিমোনা দুজনেই মারা যাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু কোনো রকম একটা যে মিলন বা মিল কিন্তু এখানে আমরা পেলাম না এখানে কিন্তু একটা দুঃখের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই নাটকটা শেষ হচ্ছে তাই এই নাটকটি একটি ট্র্যাজেডি তো যাই হোক তোমার যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও আরও পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে আজকে এখানে রাখছি আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আরও একটা নতুন ভিডিওতে বাই